সিরাজগঞ্জে হোসেনদি অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ এগিয়ে চলছে পুরো দমে উৎপাদনে আসবে সিমেন্ট এলপিজি জাহাজ নির্মাণ সহ আটটি বড় কারখানা মেশিনপত্র এগুলো সবই আসছে ইউরোপ থেকে বিশ্বমানের সিমেন্ট প্রোডাকশনে আমরা যাচ্ছি স্টোরেজ ক্যাপাসিটি 17000 মেট্রিক টন এত বড় স্টোরেজ আর কারো নাই সেই হিসাবে আমরা কিন্তু কম প্রাইসে ভোক্তাদের কাছে দাপন্তে পৌঁছাইতে পারবো বিনিয়োগ প্রায় 10000 কোটি টাকা কাজ পাবে 15000 মানুষ বিশাল অঙ্কের একটু একটু কি এখানে বিনিয়োগ হবে আমি একই সাথে কর্মসংস্থান এর চেয়ে ভালো উদ্যোগ আর কিছু হতে পারে না বিপ্লব দেশে বিনিয়োগ বাড়াতে সারা দেশে একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এবং তারই ধারাবাহিকতায় হোসেন দিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ করা হচ্ছে এবং আগামীকাল রোববার বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে অর্থ শত কারখানার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শান্তবাজারে হোসেন দিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে থাকছে বিশেষ প্রতিবেদন এছাড়া শান্তবাজারে আরও যা থাকছে बैषम्य कमाते धनी आयकर बढ़ान तीन दिन हज उमराह मेल में प्राय एगारो हजार निबंधन विभाग शहरे मेला आयोजन उद्योग ने हाथ फुटबल विश्वकप उन्मदन पुरो देश मठे लड़ाई ना थे मैच परिचालना और श्रृंखला रक्षा थकबे बांगलेश स्वागत सान्ध बजारे संगे आई विप्लव रेहान मुर्शीगंजर मेघना पारे गड़े उठसे होसेंदी अर्थनैतिक अंचल एखे बनियोग प्राय दस हजार कोटी टाक देश एकर जमी निर्माणाधीन यह अंचले हमें सीमेंट सिनामिक सह शिप बिल्डिंग कारखाना विशाल एक कर्मज्ञे अंत पंद्रह हजार मानुषे कर्मसंस्थान सूझ है सीटी ग्रुप जिकिर हासान कैमर मुजाहिद शुभर विशेष प्रतिबेदन स्वनिर्भर और टेक्सई बांगलेश गढ़ते दुहजार त्रिस साल नागाद बांगलेशे एकशटी अर्थनैतिक अंचल प्रतिष्ठा क्या करदेश सरकार एर मध्य अन्नतम भोग्यपण्य सरबराहर प्रधान अंशीदार सीटी ग्रुपर होसेंदी अर्थनैतिक अंचल प्राय देशो एकर जगार ओपर निर्माणाधीन ये अंचले प्राथमिक भाव दस हज़ार कोटी टाक बनियोगे सीमेंट लवण चीनी एलपिजी शिप बिल्डिंग सह विभिन्न शिल्प कारखाना स्थापन करा उत्पादन आगे अवकाठाम उन्नयने चलते शेष समय प्रस्तुति एक ही संगे चलते आठ धरण शिल्प कारखान प्रस्तुति लक्ष्य द्रुततम समय मध्य उत्पादन शुरू करा एखने सब चे एगिए आ लवण के कारखान क्ज तैरी है बांगलेशर सर्वोच्च उत्पादन क्षमता सम्पन्न छयरे परशोधित आयोडिन जुक्त लवण एक बचरे जा लाख मेट्रिक टन लवण उत्पादने सक्षम एर आगे बांगलेशे उत्पादित को लवण छयरे परशोधित है सीटी करपक्ष आठटा इंडस्ट्री आई जो उत्पादन टन पेपर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग लाइनिंग रिंग एंड प्रिंटिंग सह सबरण टीस्यू पन्न्य उत्पादन मिल थे आशार खबर हल देशर चाहिदा मिटे उत्पादन सिंहभाग रप्तानी विदेशे जा संगे परेश बान्धव और स्वास्थ्यसम्मत एदि के एक बचरे साढ़े पंचान लाख मेट्रिक टन सीमेंट उत्पादन लक्ष्यम्रा नहीं प्रथमवार बिल्डिंग मैटरियल निर्माण जत्रा शुरू कर लिटी ग्रुप 
সর্বনিম্ন মাত্রায় পরিবেশ দূষণের দিক থেকে ইউরোপিয়ান সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সিমেন্ট কারখানা বাংলাদেশে এটিই প্রথম আমরা যে পদ্ধতিতে তৈরি করতেছি মেশিনপত্র এগুলো সবই আসছে ইউরোপ থেকে তাতে এর কোয়ালিটি সবসময় আমরা ধরে রাখতে পারবো এবং একই রকম সিমেন্ট তৈরি করতে পারবো বিশ্বমানের সিমেন্ট প্রোডাকশনে আমরা যাচ্ছি এর এটা শুধু বাংলাদেশেই না বিদেশেও রপ্তানি করব এরপরেই আসবে আমাদের রড শিল্প টাইল শিল্প এবং অন্যান্য এই ধরনের বড় বৃহৎ শিল্পগুলো এখানে হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ এলপিজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বোতল জাতকরণ প্রতিষ্ঠান বারো কেজির তিরাশি লাখ বোতল লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস উৎপাদন ছাড়াও বছরে সাত লাখ সিলিন্ডার তৈরি করা হবে এই প্রকল্প থেকে ঢাকার সবচেয়ে কাছে হওয়ায় সাশ্রয়ী মূল্যে এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে পারবে সাধারণ জনগণ স্টোরেজ ক্যাপাসিটি সতেরো হাজার মেট্রিক টন এত বড় স্টোরেজ আর কারো নাই ফলে আমরা বেশি করে ইম্পোর্ট করতে পারবো বেশি করে ইম্পোর্ট করলে আমাদের ফ্রেট কম পড়বে এবং সেই হিসাবে আমরা কিন্তু কম প্রাইসে ভোক্তাদের কাছে দাঁড় পান্তে পৌঁছাইতে পারবো এছাড়া প্রতি বছর তেরো লাখ মেট্রিক টন চিনি এবং তিন হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন পঞ্চাশ থেকে ষাটটি লাইটারেস জাহাজ তৈরি করতে সক্ষম মুন্সীগঞ্জের মেঘনা পার সংলগ্ন হোসেন্দি অর্থনৈতিক অঞ্চল বিশাল এই কর্মযজ্ঞে অন্তত পনেরো হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে সিটি গ্রুপ পেপার আগামী বছর মার্চ এপ্রিল নাগাদ আমরা আসতে পারবো বলে বিশ্বাস করি এবং তারপর পরই আসবে এলপিজি আছে সিমেন্ট আছে দুই হাজার তেইশে ডিসেম্বর নাগাদ হোসেনিক ইকোনমিক জোনকে আটটা ইন্ডাস্ট্রিকেই আমরা বাংলাদেশের মানুষের সেবার জন্য আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবো হোসেন দি ইকোনমিক জোন যেটি সিটি গ্রুপে একটি উল্লেখযোগ্য এবং একটি বড় প্রতিষ্ঠান তারা একটি উদ্যোগ নিয়ে নিয়েছে যে তাদের জোন করে তাদের শিল্পগুলি জোনের মধ্যে করার আমি মনে করি এটি সবচেয়ে ভালো উদ্যোগ বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এটি অন্য অন্য বিনিয়োগের চেয়ে আমি মনে সবচেয়ে ভালো বিশাল অঙ্কের একটু একটি এখানে বিনিয়োগ হবে বা একই সাথে কর্মসংস্থান হবে এর চেয়ে ভালো উদ্যোগ আর কিছু হতে পারে না এদিকে রোববার হোসেন্দি সহ দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রায় অর্ধ শত কারখানা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে প্রতিষ্ঠানগুলো মুজাহিদ শুভ এখন মুন্সীগঞ্জ পরিবেশ বান্ধব কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে উন্নত দেশে ক্রয়াদেশও বেছে বেশি সেই সঙ্গে পানি ও বিদ্যুৎ সহ জ্বালানিতে হচ্ছে ব্যাপক সাশ্রয় উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে পানি বিদ্যুৎ ও রং সহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারে গুরুত্ব পাচ্ছে টেকসই ব্যবস্থা হাসিব বিল্লা জানাচ্ছেন বিস্তারিত দেয়ালে ঝুলছে লতা পাতা আর চত্বর জুড়ে ঘাস বাইরে থেকে দেখে মনে হতে পারে সবুজে ঘেরা কোনো স্থাপনা আদতে এটি একটি পোশাক তৈরির কারখানা কারখানা মানেই যন্ত্র আর মানুষের কর্মযজ্ঞ তবে এই কারখানায় ফ্যানের ব্যবহার কম কিন্তু ঠান্ডা ভেতরের পরিবেশ টেকসই পদ্ধতিতে ভবন নির্মাণের ফলে বায়ু প্রবাহ থাকে সব সময় পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ শৈলীর কারণে সূর্যের আলোয় আলোকিত কারখানার প্রতিটি কোণ পোশাক উৎপাদন ও বিপণন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং দেশীয় বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি আসেন আশুলিয়ার এই ফ্যাক্টরিতে ঘুরে দেখেন ফোর এ ইয়ার ডাইং ফ্যাক্টরির অত্যাধুনিক সব যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় ব্যবহার কাপড় কাটা থেকে সেলাই কিংবা পোশাকের ফিনিশিং থেকে প্যাকেট জাত প্রক্রিয়ায় সবখানেই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ভূমিকা আর যন্ত্রকে সহযোগিতা করছে শ্রমিক টেকসই উৎপাদনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে সাজানো হয়েছে ফ্যাক্টরি প্রোডাকশনের প্রত্যেকটা মেশিন আমাদের এনার্জি এফিসিয়েন্স মেশিন ইউজ করছি ইউটিলিটির ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ডের মডার্ন টেকনোলজি জেনারেটর বয়লার কম্প্রেসর প্রতিষ্ঠানটিতে দৈনিক ব্যবহার হয় প্রায় বিশ মেগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ যার মধ্যে প্রায় বিশ শতাংশ বিদ্যুৎ নিজস্ব সোলার প্যানেল থেকে সংগ্রহ করে এই গ্রিন কারখানাটি এছাড়া ব্যবহৃত পানির ৩৫ শতাংশ পুনরায় ব্যবহার করা হয় এখানে সংরক্ষণ করা হয় বৃষ্টির পানি কাজ চলাকালীন শ্রমিকের সন্তানদের পড়াশোনা এবং অবস্থানের জন্য রয়েছে ডে কেয়ার সেন্টার রয়েছে মেডিকেল সেন্টার এছাড়াও নিজস্ব স্টোরে বাজারের চেয়ে কম মূল্যে চাল ডালসহ শতাধিক নিত্য পণ্য পায় শ্রমিকরা মার্কেটে আমার পৃথিবী আমরা 
টোয়েন্টি থেকে ফর্টি পার্সেন্ট লেস প্রাইসে মানে প্রোভাইড করে থাকি যে পণ্যগুলো আছে সবগুলো পেয়ে আমার ফ্যামিলির জন্য উপকৃত হই আমি নিজে থেকেও উপকৃত হই খুবই ভালো পরিষ্কার ডিসিপ্লিন যেটা আইন লোক আছে সব কিছুই তারা মেনটেন করে কোনো খারাপ বকাবাজি এই ধরনের কিছু দেখা যায় না নাই কাজ না বুঝলে বুঝে বলে পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল থেকে প্লাটিনাম গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে টিম গ্রুপের এই প্রতিষ্ঠান এছাড়াও বিশ্বের সেরা দশ সবুজ কারখানার একটি ফোর এ ইয়ান ডাইং এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিজাইনের তথ্য মতে বাংলাদেশে সবুজ কারখানার সংখ্যা একশো একাত্তরটি এর মধ্যে প্লাটিনাম ক্যাটাগরিতে রয়েছে তিপ্পান্ন গোল্ড একশো চার সিলভার দশ আর সার্টিফাইড চারটি কারখানা এছাড়া গ্রিন ফ্যাক্টরির পাইপলাইনে রয়েছে আরও পাঁচশো পঞ্চাশটি কারখানা গ্রিন ফ্যাক্টরি দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাইওয়ানের এই ব্যবসায়ী and visit your country and no better no no more about you because you have the the real capability to let others know this our sustainability পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে উন্নত দেশের ক্রেতাদের তাই বৈশ্বিক বাজার ধরার পাশাপাশি শাস্ত্রীয় উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে সব সবুজ কারখানা ডেটা ট্রাস্টওয়ার্থিনেস চলে আসবে ডিজিটাইজড হবে তখন অ্যাকচুয়াল ডেটা দিয়ে যখন মিড ডেবেল ম্যানেজাররা ডিসিশন নিতে পারবে তখন আরও অ্যাকিউরেট সিদ্ধান্তগুলো হবে এবং ব্যবসা বান্ধব তখন প্রফিটেবিলিটি বান্ধব হবে রেভিনিউ বাড়বে কস্ট কমবে এবং ম্যানেজমেন্ট এফিসিয়েন্সি বাড়ার সাথে সাথে ম্যানেজমেন্ট এফিসিয়েন্সি ইনএফিসিয়েন্ট থাকার কারণে মিড লেভেলে যে ওয়েস্টেজগুলো হয় সেগুলো কমবে গ্রিন ফ্যাক্টরি ধারণাটি বাংলাদেশে নতুন হলেও সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে গ্রিন ফ্যাক্টরির সংখ্যা বাড়লে চায়না ভিয়েতনাম কিংবা ভারতকে পেছনে ফেলে শীর্ষ পোশাক রপ্তানির দেশ হবে বাংলাদেশ এমনটাই প্রত্যাশা মালিকদের হাসিব বিল্লাহ এখন ঢাকা পাঁচ মাসের ব্যয় মেটানোর রিজার্ভ হাতে রেখে দেশ পরিচালনা করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সরকার প্রধান আরও বলেন খালেদা জিয়া তারেক রহমান অর্থ পাচারে জড়িত হলেও এখন তারাই রিজার্ভ নিয়ে কথা বলছে এদিকে আগামী মাসে বিদ্যুৎ জ্বালানি সংকট কেটে যাবে বলে আশ্বাস প্রধানমন্ত্রী হাসিব বিল্লার আরও একটি প্রতিবেদন করোনার সময় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স এবং রপ্তানি থেকে আসা বৈদেশিক মুদ্রায় রেকর্ড ছাড়াই রিজার্ভ তখন আমদানি কম হওয়ায় দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলারে উন্নয়ন কাজে তখন বিদেশ থেকে না নিয়ে দেশীয় সরকারি কোম্পানিগুলোকে দুই শতাংশ হারে রিজার্ভ থেকে ঋণ দেয় সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশে গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ চৌত্রিশ দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার আর সেখান থেকে বিভিন্ন তহবিলে বিনিয়োগ করা এবং ঋণ হিসাবে দেয়া আট বিলিয়ন ডলার বাদ দিলে নেট রিজার্ভ এখন ছাব্বিশ দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে গণভবনে দলের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের অতি জরুরি সময়ে রিজার্ভ ব্যয় হয়েছে জনগণের কল্যাণেই আমরা কি করেছি আমরা জ্বালানি তেল আমাদের কিনতে হয়েছে এলএনজি যেটা আমি ছয় ডলারে কিনতে পারতাম সেটা এখন বাষট্টি ডলার তেল গম ডাল ভুট্টা খাদ্য শস্য এবং সব আমরা কিন্তু ক্রয় করেছি আমাদের মানুষ যেন কষ্ট না পায় সেটা আমাদের আনতে হয়েছে করোনার টিকা আমাদের ক্রয় করতে হয়েছে শুধু ক্রয় না সেটা আমাদের স্পেশাল প্লেন পাঠি আমরা নিয়ে এসেছি রিজার্ভ নিয়ে নানান সমালোচনার জবাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ কখনো ঋণ খেলাপি হয়নি বর্তমান রিজার্ভ দিয়েও আগামী পাঁচ মাসের ব্যয় মেটানো সম্ভব আমি যদি বাইরের এক্সাম ব্যাংক থেকে কিনতাম তাহলে কিন্তু আমাকে প্রায় তিন চার পাঁচ পার্সেন্ট লাইবার সহ প্রায় পাঁচ পার্সেন্টের কাছাকাছি আমাকে পরিশোধ করতে হতো ডলারে কিন্তু আমার ঘরের টাকা ঘরেই রাখা কিন্তু সেটা করার সময় আমরা যেটা সব থেকে বেশি মানে নজর দিয়েছি সেটা হলো যে আমাদের ওই যে তিন মাসের আমদানির যে খরচ সেটা হাতে রেখেই যেন আরও সব কাজগুলি করি প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের সব রাজনৈতিক দল রাজনীতি করার সুযোগ পাচ্ছে তবুও কিছু মানুষ ও অগণতান্ত্রিক ধারা চায় বাংলাদেশে দু হাজার আটের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর এই একটানা দু হাজার পর্যন্ত 
এই দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই কিন্তু আজকে বাংলাদেশের উন্নতিটা হয়েছে নইলে এত উন্নতি হতো না আমাদের সময় সব দলে কিন্তু তাদের দল করার একটা সুযোগ পাচ্ছে সেই ব্যবস্থাটা আমরা দিয়েছি যুদ্ধের কারণে আমদানি ও আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যয় অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় সবাইকে মিতবাই হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী হাসিব বিল্লাহ এখন ঢাকা রাজনৈতিক অর্থনীতির কারণে এনবিআর এর রাজস্ব আহরণ বাড়ানো যাচ্ছে না বরং প্রতি বছর আড়াই লাখ কোটি টাকা কর ছাড় দিতে হয় প্রতিষ্ঠানটিকে আবার পরিপূর্ণ অটোমেশনের মাধ্যমে কর আদায় বাড়ানোর পাশাপাশি অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিদের কর জালে আনার যে প্রক্রিয়া তাও বাস্তবায়ন অতি ধীর গতিতে ফলে আয়কর আহরণ বাড়িয়ে মানুষের কল্যাণে বেশি বেশি খরচ করে বৈষম্য কমানোর যে সুযোগ তা অধরাই থেকে যাচ্ছে বিস্তারিত ইব্রাহিম পাঠানের প্রতিবেদনে কিছুটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও বাংলাদেশের অতি দরিদ্র লোকেরা তাদের মোট আয়ের শতকরা সাড়ে সাত শতাংশই ভ্যাট হিসেবে দিয়ে দেন আর বিত্তশালীরা দেন তাদের আয়ের মোট এক শতাংশ কর দেওয়ার এই বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির পাশাপাশি আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হল গেল দশকে অতি দরিদ্র পাঁচ শতাংশ লোকের আয় এক দশমিক দুই তিন শতাংশ থেকে কমে দশমিক দুই তিন শতাংশে নেমেছে তাদের আয় সতেরো শতাংশ থেকে বেড়ে ত্রিশ শতাংশ ছাড়িয়েছে এভাবেই সম্পদের বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান র্যাপিড এবং অর্থনীতি বিষয়ের সাংবাদিকদের সংগঠন ইআরএফের যৌথ আয়োজনের সেমিনারে বলা হয় বৈষম্যের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের অন্যতম পথ হতে পারে প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর আহরণ বাড়ানো যদি আমরা পাবলিক স্পেন্ডিং এবং ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে চাই তাহলে সেটা করার বেস্ট উপায় হচ্ছে ডিরেক্ট ট্যাক্সেশনের মধ্যে করা এই মেসেজটা আমি আপনাদেরকে দিতে চেয়েছি যারা ট্যাক্স পেয়ার তাদেরকে নিয়মিত তাগাদা দেওয়া যেন তারা ট্যাক্স দিতে পারেন টিম যাদের আছে তাদের যেন টাইমলি টিম আবার টিম আবার তার ওনারা সাবমিট করেন তাদের ট্যাক্স ফাইল সেটা একটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু হবে যারা ট্যাক্স দিতে পারেন তারা যদি সরকারের ন্যায্য রেট অনুযায়ী ট্যাক্স দেন তাহলে আমরা কিন্তু জিডিপির প্রায় থ্রি পয়েন্ট আদায় করতে পারবো ডিরেক্ট ট্যাক্স হিসাবে বাংলাদেশের জিডিপির তুলনায় কর আদায়ের পরিমাণ মাত্র নয় শতাংশ যা প্রতিযোগী অন্য দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে কিন্তু আয়কর আহরণের বর্তমান হার পঁয়ত্রিশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করার সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এনবিআরের সীমাবদ্ধতা দূর হয়নি এখনো তো সব নিয়ে এক বছরে কর ছাড় আড়াই লাখ কোটি টাকা আদায় তো দেড় লাখের মধ্যে হয় তো সবই তো আমরা ছাড় দিই এখন এটার কারণ কি ওই রাজনৈতিক অর্থনীতি আমি যদি মাননীয় সংসদ সদস্য হই আবার আমার যদি ব্যবসায় সম্পৃক্ততা কারণ আমি তো এনবিআরে দেখেছি হ্যাঁ কোথায় সমস্যা গুলো এসে তারা আসতে হ্যাঁ সাধারণ মানুষ তো নাকের একটু তদবির করার জন্য এনবিআরে কোনো ট্যাক্স পেয়ার সার্ভিস উইং নাই এটা হলো একটা আজকে একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য আপনাদেরকে দিলাম মোটামুটি টিআইএন ছাড়া আর কিছুতেই কমফোর্টেবল না কিছু কিছু কাজ ফাইন্যান্স ডিভিশন নিজ উদ্যোগে করে করে এনবিআরকে উপহার দিচ্ছে আমি মনে করি এনবিআরের বর্তমানে অটোমেশন যেমন প্রয়োজন সেইরকম প্রয়োজন হলো ট্যাক্স পেয়ার সার্ভিস উইং তৈরি করা ইউ মাস্ট এনশিওর দ্যাট দে উইল গেট দ্য রিফান্ড ভাউচার উইদ ইন এ সার্টেন লিমিটেড পিরিয়ড অফ টাইম তবে প্রত্যক্ষ করের একটা বড় অংশ আসে কর্পোরেট কর হিসেবে তাই আয়কর বাড়াতে গিয়ে ব্যবসার খরচ যেন বেড়ে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন আলোচকরা কিন্তু ইব্রাহিম পাঠান এখন ঢাকা হজ ও ওমরাহ পালনকারীদের মধ্যে সত্তর থেকে আশি শতাংশ এই গ্রামের তবে তাদের জন্য সেখানে নেই এজেন্সি অফিস বা এজেন্ট আর এই কারণে ভোগান্তি ও মধ্যস্বত্বভোগের দাপটের পাশাপাশি বেড়ে যায় খরচ ঢাকার বাইরে মেলার আয়োজন চান মুসলিরা তবে হাপ বলছে গ্রামে নয় বিভাগীয় শহরে হজ মেলা করা সম্ভব মেলার তিন দিনে এ পর্যন্ত এক হাজার হজ নিবন্ধন ও প্রায় দশ হাজার ওমরা নিবন্ধন হয়েছে আর জানাচ্ছেন নাজমুল সাকিব সারা বিশ্বের কোটি মানুষ পবিত্র মক্কায় হজে অংশ নেয় লাভবাইক আল্লাহম্মা লাভবাইক ধ্বনিতে বাংলাদেশ থেকেও প্রতি বছর প্রায় লক্ষাধিক মানুষ হজে অংশ নেয় প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রায় ছিয়ানব্বই শতাংশ হজ এবং শতভাগ ওমরা যাত্রী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবে যান যাদের বেশিরভাগই গ্রামের বাসিন্দা তবে হজ বা ওমরা যাত্রী ও এজেন্টদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেন মধ্যস্বত্বভোগী এর কারণে ব্যয় বাড়ে হজ ও ওমরার অনেকে টাকা দিয়েও শিকার হন ভোগান্তির সেই দৌরাত্ম কমাতে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে হজ ও ওমরা মেলার আয়োজন করা হয় এই মেলাতে থাকা একটি এজেন্সিতে খোঁজ নিতে এসেছেন প্রবাসী মোহাম্মদ আসিফ পরিবার সহ হজে যাওয়ার উদ্দেশ্য তার হজের রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কথা বলার জন্য আসছে যে কেমন নেয় কি প্রাইস এরকম ধারণা জন্য আমি মাটি কাটা থেকে 
আমি উমরা করতে ইচ্ছুক রমজান মাসের লাস্ট উইক এখানে আসছি একটু দেখার জন্য যে কিরকম সুযোগ সুবিধা কিরকম ভাবে যাওয়া যায় সেটা জানার জন্য মেলা হয়েছে আগে আমরা জানতাম না যে এরকম মেলা বা কিছু হয়ে থাকে যে ফেয়ার যেটাতে জানা যায় কিভাবে উমরা করব কত প্যাকেজ লাগবে বা কি কি সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে এজেন্সিগুলো বলছে গত বছর তারা যে পরিমাণ যাত্রী হজ ও ওমরায় পাঠিয়েছেন তার সত্তর থেকে আশি শতাংশই গ্রামের তবে তাদের অফিস কিংবা এজেন্ট নেই গ্রামে শুধু ঢাকায় অফিস থাকায় বিভিন্ন মধ্যসত্যভোগীদের মাধ্যমেই তারা এসব যাত্রী পেয়ে থাকেন মিডেলম্যানের যে একটা দৌরাত্ম্য থাকে সেটা কমে আসবে যদি অ্যাকাউন্টটা অ্যাপ্লাই করা হয় আমাদের সাথে হাজিরা আসতেছে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেছে আমাদের অফিসে যাবে ওনারা বলছে অফিসে যাবে অফিসে যায় কথা বলবে গ্রামের মনে হয় একজন নাই পুরোটাই ঢাকা শহরে যারা ঢাকা শহরে স্থায়ীভাবে থাকেন গ্রামের মানুষজন এখনো এতটা সচেতন হয় নাই যে মেলায় এসে বুকিং করবেন মেলার উদ্দেশ্য যেহেতু বৌদ্ধসত্যভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানো তাহলে গ্রামে এ মেলা আয়োজন করা হবে কিনা প্রশ্ন ছিল হাবের সভাপতির কাছে তার উত্তর ঢাকায় এসেই যাত্রীদের এ সম্পর্কে জানতে হবে হজ যাত্রী এবং হজ এজেন্সির মাঝামাঝি মধ্যসত্যভোগীদের একটা ভূমিকা রাখার সুযোগ অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যায় সেই সুযোগটা যাতে না থাকে এটা যাতে মূলত পাঠন করা যায় এবং সেখানে যাতে হজ যাত্রী এবং এজেন্সির মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হলে হজ যাত্রীগণ যাতে হজের সেবা সম্পর্কে জানতে পারেন আমরা আহ্বান করব সারা দেশের হজ যাত্রীদেরকে উন্নয় যাত্রীদেরকে এখানে আসার জন্য অন্তত একটা বার এখানে আসলে তিনি পুরো বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনার চিত্রটা দেখতে পারবেন পরিবার ও ব্যক্তি সহ বিভিন্ন প্যাকেজ নিয়ে মেলায় হাজির এজেন্সিগুলো চার থেকে বারো লাখ টাকায় হজ ও ওমরা প্যাকেজ মিলছে এক থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকায় দুই থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড়ের ব্যবস্থাও রেখেছেন এজেন্সিগুলো নাজমু সাকিব এখন ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিশ হাজার গ্রাজুয়েটকে নিয়ে সবচেয়ে বড় সমাবর্তন গবেষণায় মনোযোগ বাড়ানোর তাগিদ রাষ্ট্রপতির এবার ফুটবল বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ ফুটবল বিশ্বকাপের বিশ্বমঞ্চে খেলবে বাংলাদেশ আপাত দৃষ্টিতে এমন স্বপ্ন অনেকটাই অধরা তবে মাঠে লড়াই না থাকতে পারলেও বিশ্ব আসরে বেশ কটি অংশেই আছে লাল সবুজের দেশ বাংলাদেশ বিস্তারিত তানভীর হাসানের প্রতিবেদনে ফুটবল বিশ্বে সেরা হওয়ার লড়াইয়ে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এখনও মরিচিকা তবে ম্যাচ পরিচালনা থেকে শুরু করে মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি খেলোয়াড়দের জার্সিতে মাঠে থাকবে বাংলাদেশের নাম কাতার বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনায় নিয়োজিত থাকবেন পুরো বিশ্বের ছত্রিশ জন রেফারি উনসত্তর জন সহকারী রেফারি ও চব্বিশ জন ভিডিও ম্যাচ অফিসিয়াল সেখানে আছে বাংলাদেশের উপস্থিতি বিশ্বকাপে রেফারিদের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবেন একজন বাংলাদেশি নাম তার শিয়াকত আলী এছাড়া দেশে আসা লাখো দর্শকের জনস্রোতকে সামাল দিয়ে যুক্ত থাকবেন বেশ কিছু ভলান্টিয়ার যার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বেশ বড় অবদান রাখবে এই বিশ্ব আসর পাঁচশোরও বেশি ভলেন্টিয়ার সিলেক্টেড হয়েছে কাজ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় হসপিটাল থেকে শুরু করে টিকেটিং থেকে শুরু করে স্টেডিয়াম ভিআইপি জায়গা সব জায়গা থেকে আমরা কাজ করতে দিই একজন বাংলাদেশি হিসাবে আমি কাতারের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে রিপ্রেজেন্ট করবো পুরো দেশকে আমি রিপ্রেজেন্ট করতেছি আমরা অনেকে এখানে কাজ করতেছি শত বাধা অতিক্রম করে কাতার কিন্তু এই বিশ্বকাপটা আয়োজন করতেছে আর সেই বিশ্বকাপে আমরা সংযুক্ত হয়ে আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি অনেক ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স এবং কাতারে আমরা যে এই টাইপের একটা ইভেন্টে আমরা অংশগ্রহণ করতে পেরে সত্যি আমরা গর্ববোধ করতেছি মরুর দেশের এই বড় আয়োজনে কে কতটা এগিয়ে থাকবে তা নির্ধারণ হবে মাঠের পারফরমেন্সে তবে বিশ্ব আসরে বাংলাদেশের যে অংশগ্রহণ তা যেন আগামী দিনে নতুন দ্বার উন্মোচন করে যা নতুন কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে ত্বরান্বিত হবে বাংলার অর্থনীতির এসকে শাওন এখন আগামী এক মাস বিশ্বকাপের উন্মাদনা ছুঁয়ে যাবে সারা বিশ্বকে বৈশ্বিক এই জনপ্রিয় আসরের উন্মাদনা ছড়িয়েছে বাংলাদেশের মাগুরাতেও এবার জার্মানির সাড়ে সাত কিলোমিটার পতাকা তৈরি করে এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছেন মাগুরার এক কৃষক বিস্তারিত প্রতিবেদনে প্রথমে দেখে মনে হবে বিশাল মাঠে চলছে শামিয়ানা টানানোর তোড়জোর তবে বিষয়টি তেমন নয় এক ফুটবল ভক্তের কাণ্ড জমি বিক্রি করে বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নেওয়া একটি দলের সাড়ে সাত কিলোমিটার পতাকা বানিয়ে তিনি আলোচনায় গোটা জনপদে 
মাগুরা সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের কৃষক আমজাদ হোসেনের গল্পটা একটু ভিন্ন তিরিশ শতক জমি বিক্রি করার টাকায় সাড়ে সাত কিলোমিটার পতাকা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে জার্মানি থেকে আনা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে নামজাত সেবার জীবনযুদ্ধের টিকে যাওয়া আমজাদ হোসেনের বয়স থেকেছে সত্তর বছরে বয়সের ভার জাঁকিয়ে বসলেও ফুটবল আর জার্মান দলের প্রতি ভালোবাসা কমেনি এক বিন্দুও টিম হিসেবে তারা সবাই ভালো খেলে সেই হিসেবে আশাবাদী যে তারা একশো বার ফ্রিও যাই বারো বিশ্বকাপ নেবে দল জিতলি গুড লাক না জিতলো গুড লাক আমি আর্জেন্টিনার সমর্থক আমার নানা আমজাদ হোসেন সে জার্মানির সমর্থক জার্মানি ব্রাজিলরা সাতটা গোল দিছে যেহেতু ঘোর প্রতিপক্ষ তো আমিও সেক্ষেত্রে জার্মানিরা সাপোর্ট করতেছি দীর্ঘ এই পতাকা দেখে উচ্ছ্বসিত জেলার ক্রিয়াপ্রেমীরা এছাড়া পতাকা দেখতে চট্টগ্রাম খুলনা নগর সহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে জার্মানি ফ্যান গ্রুপের সদস্যরা ভিড় করেন মাগুরায় জার্মানি ফ্যান বেজও অনেক শক্ত অনেক মজবুত এবং অনেক শক্তিশালী জার্মানি ফ্যান গ্রুপ ও বাংলাদেশ এবং জার্মানির সকল সদস্যরা সাইলেন্ট কিলার হিসেবে পরিচিত আমরা আশা আশা করতেছি তার অন্য নির্ভর জার্মানি টিম দুই হাজার চোদ্দো সালের নয় এবারও বিশ্বকাপটি কাতার থেকে বিজয়ী হয়ে বার্লিনে পা রাখবে শুধু এবছরই নয় দুই হাজার চোদ্দো সালে বিশ্বকাপ ফুটবলে সাড়ে তিন কিলোমিটার জার্মানির পতাকা তৈরি করেন আমজাদ হোসেন আর দুই হাজার সালে আর দুই কিলোমিটার বাড়িয়ে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার পতাকা তৈরি করেছিলেন তিনি একটা সুন্দর দিক এবং আমি আশা করি যে এই পতাকাই আমাদের বাংলাদেশ এবং জার্মানির ভিতরে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হবে এতে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত জার্মানির যে পতাকার যে আজকে যে প্রদর্শন সাড়ে সাত কিলোমিটার বিশ্বে বাংলাদেশকে যে তুলে ধরল আমরা খেলার মাধ্যমে পতাকা না আমাদের বাংলাদেশের পতাকাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করতে পারে আমরা সংগঠক হিসেবে সেটাই প্রত্যাশা দুই হাজার চোদ্দ সালে আমজাদ হোসেনের তৈরি সাড়ে তিন কিলোমিটার পতাকা দেখতে মাগুরায় আসেন খোদ জার্মানির রাষ্ট্রদূত পরে বীর মুক্তিযুদ্ধ স্টেডিয়ামে প্রদর্শন করা হয় সেই পতাকা আর আমজাদ হোসেনকে দেয়া হয় জার্মান ফ্যান ক্লাবের সদস্যপত্র এখন মাগুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিপ্পান্নতম সমাবর্তনে যোগ দিয়ে আনন্দিত শিক্ষার্থীরা শুরুতেই সমাবর্তন বক্তা ফ্রান্সের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদকে দেয়া হয় সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি এরপর কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পদক বিতরণ করেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ তাগিদ দেন গবেষণায় মনোযোগ বাড়ানোর এবারে সমাবর্তনে ঢাকা কলেজ আর ইডেন কলেজ থেকে ভার্চুয়ালি যোগদান অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা আর জানাচ্ছেন আজহার লেমন স্নাতক জীবনের শেষ আনুষ্ঠানিকতা তাই নবীন গ্রাজুয়েটরা এমন উদ্বেল উচ্ছ্বসিত শনিবার সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন অপরাজেয় বাংলা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র রাজু ভাস্কর্য কিংবা কার্জন হল সবখানে কালো গাউন আর কালো হ্যাট পরা স্নাতকদের বিচরণ শিক্ষাজীবন শেষের এই ক্ষণ মিলন বিরহ আর খুনসুটিতে হয়ে ওঠে আরও উপভোগ্য আরও তাৎপর্যময় ভীষণ দুঃখ বোধ হচ্ছে যে আমরা সারাদিন ছবি তোলায় ব্যস্ত থাকি তারপর একটা সময় যে ঠিকই হচ্ছে আমরা সবাই মানে কেউ হয়তো কেঁদে ফেলছি বন্ধুদের মাঝে হঠাৎ করে কেউ হয়তো মানে জড়িয়ে ধরে কিছু বলতেই পারছি না এরকম সব মিলে ভালো লাগেও খারাপ কাজ করছে খারাপ লাগেও কাজ করছে যে এক এভাবে আর মিলন আয়তন আর হবে না কখনো টুপি গাউন এগুলো পরে একটা সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষ করবো এটা আসলে আমাদের একটা অনেক বড় একটা স্বপ্ন থাকে যখন থেকে আমরা বেসলের ভর্তি হই আর কি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর সময় কাটিয়েছি আর এই স্মৃতিগুলো একসময় কর্মজীবনে প্রবেশ করার সময় খুব খুব মনে পড়বে তবে এবার সমাবর্তনের মূল আয়োজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের তারা ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছেন ঢাকা কলেজ আর ইডেন কলেজ থেকে কিছুটা মন খারাপ সেটা হচ্ছে সমাবর্তন অনুষ্ঠান যেহেতু হচ্ছে সবাইয়ের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত এটা সরাসরি দেখার জন্য আমরা সেভেন কলেজ যারা আছে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যেভাবে সুযোগ করে দিয়েছেন এটা একজন শিক্ষার্থী হিসাবে 
আমার শিক্ষা জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে কিছুটা বেমানান মনে হয়েছে আফসোস লাগছে এই জন্য যে পড়াশোনা শেষ আর বয়সটাও বেড়ে গেল এবার মনে হয় বাসা থেকে বিয়েটা দিয়েই দিবে আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে আমাদের একটা দীর্ঘ যাত্রা আমরা এর সমাবর্তনের মাধ্যমে আমরা শেষ করছি নিজের জীবনের আজকের এর অবদানের পিছনে বাবা মা শিক্ষক সবাই আছে বেলা বারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল থেকে সমাবর্তন শোভাযাত্রা নিয়ে মূল মঞ্চে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ আর এর এরপরই শুরু হয় তেপ্পান্নতম সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা শুরুতেই সমাবর্তন বক্তা ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জতিহুলকে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রিতে ভূষিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরপর একে একে পদক বিতরণ করা হয় কৃতি শিক্ষার্থীদের এসব আনুষ্ঠানিকতার পর বক্তব্য শুরু করেন সমাবর্তন বক্তা প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি বলেন ভর্তি পরীক্ষা থেকে সার্টিফিকেট উত্তোলন সব ধাপে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে হবে ইদানিং পত্রিকা খুললে মনে হয় পরিবার পরিজন ও অনুগতদের চাকরি দেওয়া এবং বিভিন্ন উপায়ে প্রশাসনিক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য কিছু উপাচার্যের মূল দায়িত্ব আবার অনেক শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটাকে ঐচ্ছিক মনে করে বৈকালে কোর্স বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়াকে তারা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে ছাত্র শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে এটি খুবই বেমানা এবারে সমাবর্তনে সাতানব্বইটি পিএইচডি দুইটি ডিবিএ এবং পঁয়ত্রিশটি এমফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয় ত্রিশ হাজারের বেশি স্নাতক আর গবেষকদের নিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সমাবর্তন সম্পন্ন করল শতবর্ষ প্রেরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা আর উদ্ভাবনের মাধ্যমে এক সময়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয় আবার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবে এইসব গ্রাজুয়েটদের হাত ধরে এ প্রত্যাশা সবার আজহার লিমন এখন ঢাকা আগামী সংসদ নির্বাচনে শুধু সিসি ক্যামেরার ওপরে নির্ভর করবে না নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটের জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাঠ প্রশাসন ও ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদেরও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে এখন টেলিভিশনকে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব খান বলেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে গণমাধ্যম কর্মীদের কাজেও বাধা সৃষ্টি করবে না ইসি মিলায়ত হোসাইনের প্রতিবেদন শুরুটা হয়েছিল কুমিল্লা সিটি নির্বাচন দিয়ে এরপর সংসদীয় আসনের দুটি উপনির্বাচন এবং বেশ কিছু স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ভোট সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করে ইসি অনিয়ম ধরা পড়ে নেওয়া হয় ব্যবস্থাও শুরু থেকে নির্বাচন কমিশন বলে আসছিল আগামী সংসদ নির্বাচনের সবকটি আসনের সবকটি কেন্দ্রের সবকটি ভোট কক্ষ সিসি ক্যামেরায় মনিটরিং করবে তারা কিন্তু এটা আদৌ কি সম্ভব পুরো তিনশোটি আসনের জন্য প্রয়োজন প্রায় পৌনে চার লাখ সিসি ক্যামেরা খরচ প্রায় তিনশো কোটি টাকা একে তো এত টাকা ব্যয় তার উপরে এতগুলো সিসি ক্যামেরার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কিভাবে সম্ভব এটা করে কি আমরা আমাদের নর্মাল সিস্টেমটাকে ব্যাঘাত করছি কেন আমাদের কাছে প্রিজাইডিং অফিসার অ্যাস্টেন্ট প্রিজাইডিং অফিসার রিটার্নিং অফিসার অ্যাস্টেন্ট তাদের পক্ষ থেকে রিপোর্ট আসবে আমরা অ্যাকশন নেব আমরা ভেরিফাই করতে পারি আমাদের ডেটা দিয়ে যখন তিনশো আসনে আমি এরকম করব তখন কিভাবে হবে এটা হাউ টু ম্যানেজ ইট শুধু দেখলেই তো হবে না এটার অ্যাকশন নিতে হবে স্যাম্পলভাবে টেস্ট করা যায় কিন্তু পুরাটাকে কিভাবে এ আমরা পাঁচজন কমিশনার করব জ্যেষ্ঠ ওই নির্বাচন কমিশনার জানান আগামী সংসদ নির্বাচনে সিসি ক্যামেরা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হবে তবে শুধু এর উপর নির্ভর করবে না ইসি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাঠ প্রশাসন ও নির্বাচনী কর্মকর্তা সবাইকে সচেষ্ট রাখা হবে আনা হবে জবাবদিহিতার আওতায় যার যার যেখানে দায়িত্ব থাকবে তারা জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের কিন্তু চেষ্টা থাকবে প্রত্যেকটা জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগানো সেই প্রসেসটা থাকবে কে জবাব দিল কি না দিল জবাবদিহিতা চেক করার জন্য কিন্তু থাকবে বাট ইউ ক্যানট ওয়ানলি ডিপেন্ড অন দ্য সিসি ক্যামেরাজ টোটাল কিসে আমি মিডিয়ার উপরে ডিপেন্ড করব আমি আমার কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন কাজ গ্রাউন্ডে কাজ করবে তাদের উপর ডিপেন্ড করব আমরা সিসি ক্যামেরার উপর একটা হলিস্টিকভাবে সুন্দর একটা ইলেকশন যেন জাতির সঙ্গে দিতে পারি বিগত সংসদ নির্বাচনের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মীদের নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন কিন্তু এবারের কমিশন চায় গণমাধ্যম কর্মীরা ভোটের মাঠে যেন সক্রিয় থাকে 
আমরা যেখানে সিসি ক্যামেরা মনিটর করে আমাদের পিছে থেকে আমাদের ফুটেজ থেকে আপনারা না করে আপনাদের প্রত্যেকটা প্রতিনিধি প্রত্যেকটা স্থানের কেন্দ্রে যাক এবং তারা ফিডব্যাক দিক আপনাদের আমাদের এত মিডিয়া আমরা এত প্রিন্ট চ্যানেল এত অনলাইন আছে কই সকলে মিলে যদি চেষ্টা করা হয় অবশ্যই একটা সুন্দর গ্রহণযোগ্য একটা ইলেকশন আমরা উপহার দিতে পারব তিনি বলেন একটি ভালো নির্বাচন তুলে আনার জন্য যা যা প্রয়োজন সকল পদক্ষেপই নেবে নির্বাচন কমিশন বিলাইত সাইন এখন ঢাকা শান্ত বাজারে আরো যা থাকছে ব্যাপক তুষারপাতে বিপর্যস্ত নিউ ইয়র্ক ও আশপাশের অঙ্গরাজ্য এগারোটি কাউন্টিতে জরুরি অবস্থা জারি বঙ্গোপসাগরে জেলেদের কাছে মূল্যহীন জেলিফিশ দেশের বাজারে এই মাছের কদর না থাকলেও বিশ্বব্যাপী রয়েছে ব্যাপক চাহিদা সম্প্রতি সাগরীয় মিলছে বিপুল সাদা জেলিফিশ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানির মাধ্যমে খুলতে পারে বিদেশি মুদ্রায় নতুন দার মনতোষ বেদজ্ঞ প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত সাগরে প্রাণীদের খাদ্য শৃঙ্খলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে জেলিফিশ প্রায় দু হাজার প্রজাতির মধ্যে মাত্র এগারো প্রজাতির জেলিফিশ মানুষের খাবার উপযোগী ও ঔষধি গুণসম্পন্ন তাইওয়ান ভিয়েতনাম থাইল্যান্ড চীন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় থাকে জেলিফিশ এছাড়া আর্থারাইটিস ডায়াবেটিক উচ্চ রক্তচাপ হাড়ের ব্যথা আলসার সহ বেশ কিছু রোগের ওষুধ তৈরিতেও ব্যবহার হয় এই সামুদ্রিক মাছ ক্যালোরির পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকার কারণে এটি ডায়াবেটিক সহ অন্যান্য অন্যান্য রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য এটি অত্যন্ত উপাদেয় এবং উপযোগী একটি খাওয়ার সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে প্রচুর পরিমাণে এক প্রকার সাদা জেলিফিশ দেখতে পেয়েছেন সমুদ্র বিজ্ঞানীরা যা স্থানীয়দের কাছে সাদা নুন্যা নামে পরিচিত গবেষকরা বলছেন বিশ্বব্যাপী এই জেলিফিশের চাহিদা থাকলেও তা এখনও অজানা বঙ্গোপসাগরের জেলেদের এটি কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিকভাবে আমরা এটি কিন্তু ব্যবহার করি না এবং জেলেদের জালে যখন প্রচুর পরিমাণে এই জেলিফিশটা এসেছে তারা কিন্তু আসলে ওই সময় মাছ পায়নি প্রচুর জেলিফিশ পেয়েছে যেহেতু এটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত না জালে আটকা পড়ে তারা কিছু মারা গেছে আবার জাল পরিষ্কার করার সময়ে তাদের কিছু মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে এগারোটি প্রজাতির জেলিফিশ রয়েছে যা মানুষের খাওয়ার উপযোগী এবং যেগুলোর ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী এটার চাহিদাও রয়েছে লবনি মোডিস রোবুস্টাস প্রজাতির জেলিফিশের আবাসস্থল বঙ্গোপসাগর এই জেলিফিশের সর্বোচ্চ ওজন প্রায় পঞ্চাশ কেজি জেলেদের জালে অবাধ নিধন ঠেকানো গেলে জেলিফিশ হতে পারে রপ্তানির নতুন উৎস জেলিফিশ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানির লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের তাগিদ দিয়েছেন গবেষকরা বাণিজ্যিকভাবে যদি এটিকে আমরা আহরণ করি এবং আমাদের অর্থনীতির সাথে যদি সম্পৃক্ত করতে পারি এটিকে যদি আমরা প্রসেস করে এক্সপোর্ট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ব্লু ইকোনমিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রোল রাখবে এবং কিছু কর্মসংস্থান তৈরি হবে রপ্তানি করার জন্য প্রাইভেট এবং পাবলিক পার্টনারশিপে একটি 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 ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বব্যাপী জেলিফিশের বাজার প্রায় তিনশো বাষট্টি বিলিয়ন ডলার এখন কক্সবাজার দেশের বাইরের প্রসঙ্গ তুষারপাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের পশ্চিমাঞ্চল তুষারপাতে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে এরই মধ্যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা এমনকি ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে এগারোটি কাউন্টিতে জরুরি অবস্থা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত আমিনা লুসির প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ তুষার ঝড় হয়েছে বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় তুষারপাত শুরু হলেও শুক্রবারে এর তীব্রতা বাড়তে থাকে ভারী এই তুষারপাতে নাগরিকদের জনজীবন ব্যাহত হয়ে পড়েছে রাস্তাঘাটে তুষার জমে থাকায় বন্ধ হয়ে গেছে আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এতে চরম বিপাকে পড়েছেন স্থানীয়রা রাস্তা থেকে তুষার সরাতে কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা 
শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ নিউ ইয়র্কের বাফেলো শহরের কাছেই অর্চার্ড পার্ক নামক গ্রামে সাড়ে পাঁচ ফুট পর্যন্ত তুষারপাত রেকর্ড করেছে দেশটির জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর ভারী বরফ পরিষ্কার করতে গিয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে শনিবারও বাফেলো শহরে ভারী তুষারপাত অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ নিউ ইয়র্কের বাফেলো শহরের দক্ষিণাঞ্চলে রেকর্ড চার ফুটের বেশি তুষারপাত হতে পারে স্বাভাবিকের চেয়ে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম তাপমাত্রার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর রাস্তাঘাটে ভারী যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যান না চালানোর পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে এগারোটি কাউন্টিতে জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় বিমান চলাচল বাতিল করা হয় বাফেল্লো শহরে আমিনা লুসি এখন বিশ্ব সান্দবাজার শেষ করবার আগে প্রধান খবরগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার পাঁচ মাসের খরচ মেটানোর অর্থ আছে রিজার্ভে জানালেন প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বর থেকে কাটবে বিদ্যুৎ জ্বালানির সংকট স্বল্প আয়ের মানুষের মোট উপার্জনে সাড়ে সাত শতাংশ হয়ে যাচ্ছে ভ্যাটের পেছনে বৈষম্য কমাতে ধনীদের আয়কর বাড়ানোর তাগিদ তিন দিনের হজ ওমরাহ মেলায় প্রায় এগারো হাজার নিবন্ধন বিভাগীয় শহরে মেলা আয়োজনের উদ্যোগ নেবে হাব এবং ফুটবল বিশ্বকাপ উন্মাদনায় পুরো দেশ মাঠের লড়াইয়ে না থাকলেও ম্যাচ পরিচালনা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় থাকবে বাংলাদেশ শেষ করছি সান্ধবাজার ফেসবুকে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়া ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন